。外婆，我去哪里找那半块玉佩的主人了？还必须嫁给他。拜托，现在可是文明社会，不兴包办婚姻。用尽一切办法，把另外半块玉佩的主人给找出来，这关乎到我身上。复制的寄情去。哎，你家被父亲连快要掏空，快要倒闭的情绪。他们当时倒的时候好像吧。你没事吧？去，给你一百万。喂，六二零吗？幺三八路快车车库。对，车牌二十醒醒！哎，拜托拜托，不是我弄的。我没家伙，那个你继母来找外婆，说是不交出东西就打死外婆。什么？一二零来了，你你肯定能喝酒。我就先走了。哎，这不是富氏集团的少爷傅艳行吗？三凤，你没事吧？这玉佩，天命之人，把玉佩交出来，耽误了安好的人生大事，弄死你！这是我女儿留给我的家和的。你休想！你干什么？你松开！大哥，你没事吧？好。哎，外婆，没事吧？赵云兰，我给你脸了！那东西不知好歹，我教训他怎么了？你敢打我？哎！哎！再让我看见你骚扰外婆，我把你头卸下来！没事，没事。外婆，江河，外婆晕倒了。嗯嗯、医生，医生，我外婆怎么样了？病人颅内肿瘤有随时破裂的征兆，情况不太乐观呢。现在手术后续治疗费用大约还需要一百五十万左右。一百五十万？我们哪拿那么多钱啊？志远，嗯。幺三八路收货送来的附件顺行了。好。幺三八，他是我朋友，他现在在哪儿？外 P 病房。安、啊、好，那老太婆死活不肯交出玉佩，你寻找天命之人的计划恐怕……妈，天命之人我已经找到了，你赶紧让爸爸联系二院，把今天上午所有的车祸记录全部都删掉。找到了，车祸？怎么回事？回去再跟你解释。小姐，我们副总，请您进去。嗯。副总你好，我叫徐安好。答应给你的一百万会打到你的账户上。什么一百万？啊，哦，嗯，能救副总是我的荣幸，我不要这一百万。如果您真的想报答的话，希望您能参加我们徐氏十周年的晚宴。徐氏，好，那我先替家人谢谢你了。小意思，没什么的话，我想休息了。哦，我正有事要走呢，那咱们回头见吧。傅艳香
这儿，干嘛呢？这里面是不是上午出车祸的傅先生？我打幺二零那个人。啊，傅总，有个小姐说是救您的人，骗子。洪总，骗子。洪总，骗。这傅总的人根本不是人。出去。我把他从车里背出来的，我不是有卸的成分，我怎么可能是骗子？你看，我手上还有伤。你啊，有什么卸成分？你以为我会机灵吗？你什么你啊？你要是能不手卸成分，那我就是三蛋超人。没时间跟你对话，下次弄死之前在车里，你说救了你，给我一百万，算不算数？你怎么知道一百万的事？我背你出来的，我当然知道。什么？今天上午九点二十，一三八路车祸，你的车撞到马路牙子，让我骑小电动车经过。这是我打幺二零的时间，你要是不信，可以查医院的接线记录。小张，副<笑>总，你怎么回事？<咳>去调查清楚。喂，嘉禾，外婆现在更严重了，医生说必须得立马缴费。我尽快。现金这办法还扫码，选一个。你是急着用钱看脑科吗？讹钱都讹到我头上，你知道我是什么人吗？我管你是什么人，你既然答应我的，怎么能说话不算数？在律师来之前，我是不会多说一句话的。来人来，来人来！啊！现在行了吗？我不仅能手撕车门，我还能手掀你天灵盖。那个美女，咱们有话好好说。副总，嗯，副总，号码医院那边已经核实了，不是他的。你看，嗯，铁证如山，你还有什么好说的？那十字路口监控呢？监控刚好坏了。车损毁的痕迹总有吧？够了，呃，副总，另外医生说了，您额头上的伤没什么大碍，最重要的伤在后脑勺，造成了轻微脑震荡，可能会有短暂的几天失忆。咱们现在去找医生看一下。想走。小周，找执法局，把这讹钱的人给抓起来！哎，快上啊，你们两个，明天到。你，呃，其实我也可以。我报警！算老娘晦气！呃，这哪个轮椅啊，质量这么好？没听拆了？我说你这个吗？你们两个还不赶紧去追那女的？你们不追是吧，小周？啊！你答应我干嘛？怎么样，存到钱了吗？还没有。那个黑心小老板翻脸不认人，我真好心当做驴肝肺了。那怎么办？医生说今天至少得交十五万的手术费，不然外婆就会有危险。我再想想办法吧。我们约的今天下午的手术，我们还有几个小时。下午？几个小时怎么够啊？<咳>小点声，这里是 ICU。你怎么来了？原来你那么急着要钱，是为了救人。不然呢？我拿钱去嫖男人啊！我真倒八辈子大霉，救你。哎呀，其实呢，我也不是不给你钱，你来当我的保镖，怎么样？你黑心小老板能赚多少钱？我
什么？<笑>只要你现在给我道歉，我能立马预支你三个月的工资。三个月工资能有多少钱？三十万。老板，对不起。这么明显。您大人不计小人过，不要跟我一般计较。请您预支我三个月的工资好吗？行，能屈能伸。谢谢老板。记住我，我叫傅艳晴，明天九点复试大厦准时上班。好的。啊，不是，好帅呀、啊！你们俩感觉很熟悉啊，啥时候认识的？就住流浪狗的时候认识的。那你这老板还挺有爱心的嘛。他就是那个流浪狗。副总，你不是要气这个女人吗？干嘛还给她工作啊？把人留在我身边，想怎么折腾就怎么折腾，不然我去哪里找机会出这口气啊？格局打开，不愧是副总，高明。那万一他要是不听指挥怎么办？他刚刚那么横，还不是为了他外婆跟我道歉？月子还长着呢，慢慢来，走吧。公司门口为什么有这么长的台阶？哎，老大，这是当初您说要修的，说这样气呗。那女人怎么还没到？都几点了？八点六十了。应该是路上耽误了吧？八点六十，八点六十，那不就是九点了吗？迟到一分钟，扣他一百，还愣着干嘛？哎，回头给这里所有强奸通告吧。哎。复试不需要残疾人员工，用不着修残疾人通道。复试没有行动不便的员工，难道就没有行动不便的老板吗？<笑>就凭你啊，你也不看看你自己，你从上到下里里外外哪一点像老板？说出去都不够给复试丢人的。复试有你这样的人，才是真的丢人。你可真是让我死心啊！我一想到要跟你这样的人争。就觉得万分的沮丧。我们家少爷不是废物。你，你什么身份啊？也配跟我说话？哎、你敢打我的人？打你的人又怎么了？我就算是打你又怎么样？你有跟我动手的能力吗？傅言行，搞清楚状况。你现在只是一个车祸之后落下残疾的废物。这复式的大门，我让你进，你才能进；我不让你进，你就进不去。哇、哦！啊啊啊啊啊！找死！敢动我的人，老子弄死！敢动我的人，本姑娘弄死！你的人。你丫谁呀、啊？我是傅延杰的贴身保镖。傅延杰，你不保镖在这跟我装什么呢？傅总现在要进去，您要是执意挡路的话，就别怪我不客气。我就拦了，你动我个试试？如你所愿。啊啊！臭婊子，给我干掉了！啊啊啊！啊啊！啊！哇，怎么想？饶命！饶命！哥，哥，哥，这人拦在他边。我也想帮忙，可是，哎，谁叫我是个残废呢？哥，连复制大家都进不去，无能为力呀、啊。哥，是弟弟不懂事，你别跟我计较。
，可我我亲自送你进去。哥，那我就到这儿了，您请。<笑>给我查一下，傅延行新雇的那个保镖是什么来头？慕容好，都到屋里来戴什么墨镜？小城市剧看多了。怎么样，老板？我今儿表现不错吧？勉勉强强吧。那工资能不能不扣了？不行，迟到就是迟到。小周，他迟了多久？迟到十分钟，扣一千。你算错了，所有公司都是按照到达办公室的时间为准。傅远森，你是真狗啊你！还不跟上来？好的，老板。一分钟一百，加油啊！傅远行，我再帮你，我是狗。公司现在剩下了多少可用资金？不超过三百万。傅总，咱们公司之前从未涉猎过游戏方面的投资，想要一个月之内挽救这家公司，这分明是在为难你。我当然知道，可是这事我必须得解决。他们说只有我能胜任这个。他们才会告诉我关于我身世的事情。我先去忙吧。是。徐小姐，你怎么来了？听说副总今天刚刚出院，特意来看看您。他们说您现在负责游戏板块，我的猜就在这儿。徐小姐的消息可真是灵通啊！毕竟徐家也有游戏业务啊，知道这些太正常了。不过我今天来呢，不是跟你谈业务的。是来给你送吃的。徐小姐手腕是怎么了？啊，不小心划伤了。要去医院看一下吗？不用，没大碍。哦，对了，刚刚听徐小姐说，你家里也有涉足过游戏这一行的。嗯，那徐师主会会不会也有一些游戏圈的人？当然，如果傅少感兴趣的话，等您到时候过来了，我给您引荐。那谢谢，我一定准时到。那我就恭候大家了。你怎么在这儿？你们认识？糟了，万一徐家和知道我顶替他怎么办？何止是认识，这根本就……姐姐，你怎么在这儿啊？她是你姐姐，你怎么之前没有告诉过我？我干嘛要踢一个小死？把嘴给我闭上！要是再敢黑子面前多说一句，休怪我不可自。薛安好，这就给你打了、啊，敢这么跟我说话？你们看起来关系不是很好吧？副总，我跟我姐姐已经好久没见了，您跟我姐姐是怎么认识的呀？她，她现在是我的贴身保镖。什么保镖？贴身的。副总。徐氏的酒会，他不会也去吧？您是不知道，我这个姐姐呀，成事不足败事有余的，留在您身边肯定会坏事的。许安好，你再多说一句，是不是我骂死你啊？对了，姐姐，外婆让我把这个送给你，她说有镇定安神的效果，我先帮你收着。这把我外婆怎么样了？她的贴身荷包为什么会在你这儿？你说呢？要是想让外婆不出事的话。你最好给我乖乖听话。没有啊，我们俩姐妹平时就这么开玩笑的，对吧？是啊，副总，我跟我姐姐平时都是这么相处的。副总，能不能抽点时间让我们姐妹两个单独叙叙旧啊？行，那你们好好叙一叙吧。谢谢副总。干嘛？你把我外婆怎么了？放心吧，我什么也没有做。刚才那么跟你说，只是想让你闭嘴而已。这卡里有一百万，立刻从傅远行面前消失。我在傅远行面前当保镖是个长久饭碗，你觉得我能看得起你一百万？那就五十万。哟，财大气粗啊！就为了个小老板？小老板？难道徐家和不知道傅远行的真正身份？
你这么着急让我离开飞眼行，是有什么不可告人的秘密，怕被我发现？你问那么多干什么？你就问你答不答应？可以答应，不过得加钱。加钱不可能。不过我妈认识最好的脑科医生，可以治好你外婆的病。只要你立刻从傅艳行面前消失，钱和治疗我都帮你解决。赵云兰肯定不认识最好的脑科医生。为什么？他要是真认识。就该第一个带你去看看，脑子里的水都快溢出来了。徐家和你，哎，行了，你再不吃亏碎，你小心你这小胳膊小腿儿，经得起我折腾。上班去。徐家和，不会放过你的。徐家和那个小贱人，迟早有一天要让他生不如死。妈，怎么办？他在傅艳行身边，万一哪天傅艳行听了他的耳边风，知道了真相，我就完了。你别慌。马上就是我们徐家宴会了，傅少不是答应要做你舞伴了吗？到时候咱们随便出出招，就能让他身败名裂。所以保镖穿成这样，我们是去舞会，不是去菜市场。贵宾你好，进入我们局势组会的宾客需要戴上面具。欢迎莅临。哦、oh, ，您能赏脸参加我们徐氏十周年的酒会，当然要扮得别出心裁一些了。面具舞会，希望你能喜欢。为了个黑心小老板这么谄媚，也不怕咬到舌头。副总，我帮您戴上吧。哎，你给我戴上。我。你呀、啊，还愣着干嘛？嗯哎，对老板的不肖要温柔一点吗？我在你想。你说谁包菜女侠？你力气这么大，难道不是从小吃菠菜长大的吗？吃菠菜力气不会变大，钱倒是建议这位老板多吃菠菜，补肾壮阳。副总，里面请。就这个，副总，里面请。就这个，这小贱人有点力气，你得多找几个人，你就请好吧。今天带你来见识一下有钱人的舞会，我猜你下。欢迎各位莅临我们徐氏酒店十周年宴会。那么接下来就由小女徐安好为大家带来面具舞会的第一支舞。副总，可否有幸邀请您跟我一起跳第一支舞？好。好、哦，徐小姐手上的伤还是没见好，平时也这么容易受伤的吗？谢谢副总关心，平时磕磕碰碰的习惯了。那看来徐小姐还是一个很需要被保护的人。有副总在，我就不需要别人保护了。进去吧。我操，这牛可以啊！王哥，就这女的还让咱哥几个来？哎，这长得确实不错嘛，这的确可以玩玩。你们居然敢用电棍捅老子！<笑>电棍，一会儿捅你的那不止就是电棍了<笑>啊！哥几个，待会儿这妞让我尝口一口，卖玩具吧。那我第二个，行，让你们。我太大了，我玩完之后你们俩都没得玩了。徐家真是一年不如一年
，什么歪瓜裂枣怎么找来？歪瓜裂枣怎么了？一会儿你就变成残花败柳了，多般配呀、啊！啊，<笑>这么猖狂，我怕我喊人啊！<笑>你喊呀、啊，你随便喊，这地方。根本听不见。对，这里可是做了最好的隔音措施。<笑>那你们要是这么说的话，我可就放心了。救命啊！嗯、那别废话了啊，快点吧。那我就收到了。行，那待会儿你就尽情的喊吧啊。太残忍了。哎，老板。当当当当，我的新生意。你说的新项目就是卖烤红薯。怎么？你老了还看不起我的小生意了？你别看这项目小，利润可不低。我两块钱一斤收的红薯，烤熟了卖十块；一块钱一个收的雪梨，烤熟了卖五块。这利润，吓死你！是挺吓人的，五到十倍的毛利，所以啊，他绝对赚钱。咱们要是一天卖个两百份，就能赚一千；那要是一天卖个五百份、一千份呢？哇，再慢慢发展下去，再搞几个分摊，再慢慢变成连锁，说不定很快会变成一个年利润过亿的企业呢。你要是这么说，还真不是没这个可能。那到时候你这老赖不就翻身了？你看，被解雇了啊！现在呢，公司副总裁的位置是你的了，跟着我好好干。谢谢徐总。谢什么？不过我跟你讲啊，任何伟大的理想都要从基础开始，脚踏实地的做。咱们现在最重要的目标是先卖他个五百份。行，开始干活。哎，你知道做生意最重要的是什么吗？要懂得营销。手机拿出来。干嘛？发朋友圈啊。我发朋友圈宣传卖烤红薯，怎么？当过老板就放不下身段了。翻身的第一步就是要脚踏实地。手机给我吧。搞定，白圈成功。你去哪儿了？找你半天了，副总都气坏了。他人呢？他他跟那个……啊、你说、呃。他他跟许小姐去客房了。什么？完了完了，要出大事儿了你不是说给我介绍那些游戏圈大佬？难道你就不想跟我聊聊天？没兴趣。哎，哎呀，我跟你开玩笑的，那些大佬马上就到了。要不你先陪我喝一杯吧。好你都选好，你真是不择手段到家了。你，你不是应该我怎么我？你以为找三个歪瓜裂枣就能把我怎么样？我不知道你在说什么。你，哎，你冷静点。徐小姐和我是在聊工作。有在卧室聊工作的吗？滚！滚！呸！
，你该不会是吃醋了吧？哼，徐小姐怎么这么狼狈啊？跟你有什么关系？哎呀，为达目的不择手段，其实你跟我是同一类人。谁跟你是同一类人？走开！你是不是很想跟我哥在一起？我可以帮你。你到底想说什么？你为何不换个思路呢？富家又不是只有傅艳行一个儿子，我也姓傅。你为何不考虑考虑我呢？跟我合作扳倒傅艳行，我让你做总裁夫人。我现在运筹帷幄，凭什么要跟你合作？不跟我合作，你成功不了。你错了，我一定能成功。你该不会是吃醋了吧？我没有。那个人干嘛去、啊？我。你身上怎么这么大走位啊？你这是喝了多少？你该不会真的去攀附那些富家公子了吧？那脸怎么这么烫？我我我我我！你干什么？我我我我我我！<笑>生父的老娘掐死你！你干嘛？你干嘛？<笑>怎么回事？我的力量怎么消失了？昨天明明是你。那个，我会对你负责。老娘不需要，今天的事你要敢说出去，我弄死你！我不说，我坚决不说。老板，你们滚！外婆，为什么我力气突然消失了？怎么？你都做了些什么？哦，别我我我的，还支支吾吾的。你看你的脸都红了。我就是跟人亲了个嘴，亲嘴儿啊？亲嘴有什么问题吗？哎，亲嘴啊，倒没什么，关键是别失声。失身了就不行了。失身，我没有啊，外婆，你你别瞎说。老太婆瞎不瞎说，你自己心里边清楚。哦，我错了。好了好了，外婆呀也是过来的人，有些事儿啊也不能怨你。放心吧，过了四个时辰啊，你的力量就能恢复了。外婆，你诓我！嗯。<笑>臭婊子！怎么，挨揍没挨够？昨儿是小爷我大意了，不要以为有把子蛮力就能嚣张。今天小爷就是让你明白，什么叫马王爷有三只眼。看来昨天真是打你打轻了呀，要不要今天再打你一下？没有力气了，果然啥也不是。嗯，我今天就是状态不好，看我状态好了，你都得死。别废话，胜者为王，败者为寇。这白天看着是要比晚上更顺利了啊！既然落到小爷我的手里，那可别怪我啊！接着干，做完没干完的事啊！<笑>嗯，带走，上。
快撤！快！徐太太，明白的事情我可以办成了，你答应过我的好处，可得兑现啊！放心，好处少不了你的。记住，事情处理的干净点。没问题，凡是落到我手里的女人，就绝不可能让她完整的走出来。她已经废了。不我说的，天王老子来了也不好使。哎，妈，这可是犯法的呀！为了你，妈做什么都值得。既然玉佩已经拿不到了，不如让她彻底消失，我自有办法。老大，您做的策划实在是太厉害了。我们的邮件上线没超过48个小时，注册用户已经突破百万。而且有很多投行已经表达了对投资公司的兴趣，有的甚至还提出了报价。您看，要不要抽个时间接下一下？老大，老大，嗯，啊，等利润过千万呢，再接下一步去。啊，好。呃，对了，老大，呃，徐家的二小姐一直在门口等着，你要不要见她？不见了。可是她说她有很重要的事情，想跟你单独聊聊。我没时间见她，让她走。好嘞。我怎么这么不想见我？你怎么见我？徐小姐，我实在是没有时间招待你。你也知道，游戏公司正在最重要的时候，我必须把所有时间都放在这儿。我知道副总您忙，但是有件事我必须要跟您求证。什么事啊？这个玉佩照片是在哪拍的？这是我从小带到大的东西。我妈说这玉佩还有另外板块，可是我查了好多年，所有的线索都显示这玉佩跟您有关。真的在您这儿？这回玉佩现在在哪？在您车祸那天，我为了救您，玉佩在爆炸中丢失了。丢我。副总，您知道玉佩的意义吗？我不知道。我爸临终前说。谁持有另外半块玉佩，我就必须要嫁给他。这关乎到几辈人的约定，您怎么看？我只知道这块玉佩和我的身世有关。如果可以的话，我希望徐小姐可以带我去见一下知情人。我记得我爸曾经说过，只要玉佩相合，知情的人都会来参加我们的婚礼。我们的婚礼？有问题吗？等玉佩找回来再说吧。为什么非要找玉佩呢？我人都在这儿了，无非就是个婚约而已。你不懂。你，给你两个选择，要么外边伺候我几天，要么我就用药把你都扔痴呆，再让手里没，好好爽爽。呸！要不是老娘今天状态不好，像你这种臭虫，一巴掌呼死你！<笑>都到这个时候，你还在嘴硬？那小姐，我就看看，待会儿玩你的时候，你会不会忍住不叫？落到我手里的女人，还从来没有不乖的好。既然你想实施小爷的手段，那小爷我就让你看看，不听话会有什么样的后果。你有什么手段直接用，姑奶奶要是肯硬手，跟你爹姓。行，既然你想硬撑，小爷就陪你好好玩玩。猜猜，这是什么？一会儿。我就会把这条小蛇塞进你的衣服里，它可会乱咬乱转的，那刺儿绝对让你升天。你敢？<笑>过了四个时辰啊，你的力量就能恢复了。时辰已到。啊！别走啊！我走了。太残忍了！死变态，这么喜欢玩游戏，这么喜欢玩蛇是吧？啊！过过过过来！我我我错错了，我错。说，姓徐的到底想干嘛？我我我说，我说，副少
，傅艳星他把那家公司盘活了。怎么可能？他怎么可能这么短时间让那家公司起死回生？消息千真万确。既然这样，那就别怪我给他来一张福利抽心了。老大，老大，一线同行都坐不住了，纷纷派人来公司谈入股的事情，你看咱们怎么接待啊？不用接待，不接待，为啥呀？你以为我那个弟弟那么轻易的让我完成业绩要求吗？都已经这样了，他他还能怎么办？谁呀、啊？谁让你们进来的？哎，我说，你们富士集团欠的钱是不是该还了啊？富士欠我老板三百多万，三年了，今天必须还钱，要是不还，就搬空你这里所有东西，还有我的。对，今天必须还。小周，那菠菜女呢？怎么好几天没见到她？去年直播把她这个月的工资都给扣了。傅远行，你敢？敢扣工资，死！老板，都解决了。傅景元，一共给我们挖了多大的坑？一共七千多万，咱们这段时间赚的钱全都赔进去了，还找有生借了三百万才够。他的胃口还真不小，一个小公司居然都存了七千多万。老大，其实咱们完全可以通过法律的手段追回这笔钱，不要轻举妄动。这样环境了，就当没这个事吧。不然我怕我那个弟弟又搞什么金花药。那咱们接下来该怎么办？跟那些投资人谈谈吧。可以的话。就把这个公司打包给卖了。要是富士还有什么动作，我们就打包把他们收了。我们公司现在价值一百个亿，整个富士加起来价值二百个亿，相差一半，怎么收购？一百亿算什么？运营的好，别说两百亿，五百亿，我也能一口把它给吞下。那那个徐小姐呢？还让大家上班吗？咱们以弱击强，就不要声张嘛。既然她误会了，就让她继续误会吧。不然以他大大咧咧的性格，我怕走路了风声。好嘞。哦，对了，他外婆这边还需要钱，你去把这个事给解决了，不要给他知道。好嘞。算了，我还是要亲自去吧。老板，这门好像坏了，怎么回事？没事，我的事情，要不咱咱先去修车。走吧。怎么了？车坏了？车好像坏了，车门打不开。我看看。嗯没事吧？嗯，劲儿大了一点，但是不影响驾驶，对吧？哎，没事吧？我知道公司现在经济很紧张，这车对你很重要，我我肯定会赔的。那个，嗯，不至于啊，不至于。不是副总，你别这样，你不会被我气傻了吧？你可千万别被气出什么毛病，我的。嗯，谢谢。嗯，不用谢<咳>。老板，车应该开不了了，要不咱把车去吧？行。哎，范先你现在什么情况了？你还打车？我退车不就好了？你俩过去给人摆着方向盘。对呀、啊。哎，老板，当当当当，我的新生意。你说的新项目就是卖烤红薯？怎么？你老了还看不起我的小生意了？你别看这项目小，利润可不低。我两块钱一斤收的红薯，烤熟了卖十块；一块钱一个收的雪梨，烤熟了卖五块。这利润，吓死你！是挺吓人的，五到十倍的毛利。所以啊，他绝对赚钱。咱们要是一天卖个两百份，就能赚一千；那要是一天卖个五百份、一千份呢？哇
，再慢慢发展下去，再搞几个分摊，再慢慢变成连锁，说不定很快会变成一个年利润过亿的企业呢。你要是这么说，还真不是没这个可能。那到时候你这老赖不就翻身了？你看，被解雇了啊！现在呢，公司副总裁的位置是你的了，跟着我好好干。谢谢徐总。谢什么？不过我跟你讲啊，任何伟大的理想都要从基础开始，脚踏实地的做。咱们现在最重要的目标是先卖他个五百份。行，快干活。哎，你知道做生意最重要的是什么吗？要懂得营销。手机拿出来。干嘛？发朋友圈啊。我发朋友圈宣传卖烤红薯，怎么？当过老板就放不下身段了。翻身的第一步就是要脚踏实地。手机给我吧。搞定，白圈成功。搞定，白圈成功。我叫傅艳晴，是一家资产百亿的总裁。万万没想到，我会成为一名烤红薯摊的摊主（括弧富的）啊。来，谢总，我来帮忙吧，你去谢谢啊。那行，正好我去上个厕所。副少，你可让我好找啊！有什么赶紧说，你看到我忙着吗？忙着呢。好、啊，那我明白了。既然你忙着，我就长话短说，一百五十亿收购你的游戏公司，给我个面子，卖给我爸怎么样？两百亿，这么贵，咱可不行杀熟啊。三个，我亲自写的游戏项目策划案，五个，滚。哎，四个，四个总行了吧？也不是不行。不过我有一个条件，你尽管说。从明天开始，你让你公司的人每天来这买一份烤红薯，直到这摊不干为止。我还以为什么了不起的条件。明天开始，我让我们公司人每个人过来买十份，除了他们，我身边那些市交，通通来买。陈哥，行，那我先表诚意，你今天卖的红薯我包了。所以说，你们这群世家哦，我就喜欢你这种耿直型。嗯，没给钱，这大洋餐吃到老娘身上了，冤枉冤枉！冤枉什么你？我我是刚准备给钱，不信你问你老公。我老公？瞎说什么大实话？他是我请的小工，不是我老公。那我听错了，我我现现在转钱。干什么呢你？别人付没付钱都不知道，有你这么做生意的吗？你要这样，咱们摊迟早黄。黄不了。刚那个客人呢？他答应了我，每天让他公司的员工来我们这买烤红薯，所以我才免费送他一个，让他尝尝。他说的话你也信？我信信。你能不能带点脑子？他连定金都没给，就拿走那么大一个红薯，他明天要不来怎么办？不会吧？什么不会？我看很会。你别以为他是个有钱人，开着好车。我跟你讲，现在社会上很多开好车的有钱人，有钱都付不起。不至于吧？你能吗？嗯。真服了你，看来做生意还真得学着点。好的，徐总，我会慢慢学。这些人不是来找你的吧？搞定，白圈成功。我叫傅艳晴，是一家资产百亿的总裁。万万没想到，我会成为一名烤红薯摊的摊主（括弧富的）。哎，来，谢总，我来帮忙吧，你去谢谢啊。那行，正好我去上个厕所。
傅少，你可让我好找啊！有什么赶紧说。你看到我忙着吗？忙着呢。啊，那我明白了。既然你忙着，我就长话短说。一百五十亿收购你的游戏公司，给我个面子，卖给我爸怎么样？两百亿，这么贵？咱可不行杀熟啊！三个，我亲自写的游戏项目策划案。五个，滚！哎，四个，四个总行了吧？也不是不行。不过我有一个条件，你尽管说。从明天开始，你让你公司的人每天来这买一份烤红薯，直到这摊不干为止。<笑>我还以为什么了不起的条件。明天开始，我让我们公司人每个人过来买十份，除了他们，我身边那些市交，通通来买。成交。行，那我先表诚意。你今天卖的红薯，我包了。所以说，你们这群世家哦，我就喜欢你这种耿直劲。嗯。啊！没给钱，这胖子，这霸王餐吃到老娘身上了。冤枉！冤枉！冤枉什么你？我我是刚准备给钱，不信你问你老公。我老公？瞎说什么大实话？他是我请的小工，不是我老公。那我听错了，我我现现在转钱。干什么呢你？你别人付没付钱都不知道，有你这么做生意的吗？你要这样，咱们他迟早黄。黄不了。刚那个客人呢？他答应了我，每天让他公司的员工来我们这买烤红薯，所以我才免费送他一个，让他尝尝。他说的话你也信？费劲，你能不能带点脑子？他连定金都没给，就拿走那么大一个红薯，他明天要不来怎么办？不会吧？什么不会？我看很会。你别以为他是个有钱人，开着好车。我跟你讲，现在社会上很多开好车的有钱人，有钱都付不起。不至于吧？你能吗？嗯。真<笑>服了你，看来做生意还真得学着点。好的，徐总，我会慢慢学。这些人不是来找你的吧？这些人不是来找你的吧？应该是吧。不会是看你朋友圈才来的吧？不然呢？那那快跑啊！嗯。啊！哎，我们为什么要跑呢？废话，当然得跑，出来了就完了。而且我告诉你啊，你别看这些大老板平时人模狗样，要起个钱来可狠，线条、胳膊线条、腿都是小事儿。那咱们那个摊安怎么办呢？你这时候管什么摊啊？再说了，这些大老板干什么？那接下来呢？哎，这家你肯定是回不去了。实在不行，你先去我那儿住两天，等风声过了，咱们再出来赚钱。去你那儿合适吗？睡都睡了，有什么不合适？走。让你带我去哪儿啊？临时住宿，他们都看到我给你块好，现在回家，但他们回家。陈总，这哪里像你房间的意思？桃花源记着了吗？好地方往往藏在避世的地方。懂什么呀？那也不至于。哎，小心！啊！我都伤成这样，你还让我爬楼梯？快到了，快到了！你大老爷们怎么这么啰嗦啊？你不会是想让我露出天台吧？怎么，有地方住就不错了，挑肥拣瘦的。喂，这里啊，我闺蜜宿舍，虽然有点破，但很干净。女生宿舍，你这里的灯光就非要用这种颜色吗？这小板凳怎么了？多好看！啊，不是你脑子里想什么杂七杂八的东西呢？小姐
。我都伤成这样了，你能不能就安慰安慰一下？讲点原话行不行？哎，是我没提醒你吗？你自己摔的。渴了，我要喝水。这儿呢？你看我像是生活能自理的人吗？贤儿，您请。喝完又不想喝了，我要喝橙汁。你都这样了，还喝饮料呢？哦，不行啊。行。云姐，纯天然限制。不是，你这个水跟橙汁混一块，我怎么喝啊？我要吃西瓜。又不是想让你做大权力，跟我一起赚钱，我还在这伺候你。吃、啊。你受不能用文明脸的方式吗？文明，想要文明是吧？现在文明了吗？烤红薯刚出炉的烤。别用了，小心点，别被人发现。你不用我手机发朋友圈，鬼才知道我在这儿呢。有什么？我说我会讲好的。行吧，去那边待着吧，洗洗摊儿。好，好。副总，你怎么在这儿呀？还伤成这样？我找你找的好辛苦啊。你找我有什么事吗？这是我们公司的新产品，想和您的游戏公司谈一下植入合作的事儿，你先了解一下。行。我会去了解一下，还有事吗？您都伤成这样了，我肯定要留下来照顾你啊。不用了，嘉禾把我照顾得很好。好吧，那我明天再来看你。好吧，那我明天再来看你。不是，有人好像对他很有敌意。你们不是亲姐妹吗？我可没这么差的妹妹。再说，我来不是一个马上。你们不是亲姐妹。这么跟你说吧，我妈是原配，他妈是小三儿，我爸是渣男。我爸气死了我妈，娶了小三儿，就这么简单。妈妈别走，是妈妈不争气，是人不亲，以后再也不能陪我们家和长大了。哎呦喂，曾经声名远扬的成家大小姐。如今沦落成一个等死的弃妇，<笑>你不许说我妈妈，跟我出去！小杂种，你居然敢推我！你看我不弄死你！嘉禾，嘉禾，嘉禾，那个怎么了？不信，我就知道你看到徐安好这种女人，就鬼迷日眼。不是，我想说，说她跟她妈一个模子刻出来的是吧？哎。你是不是吃醋了？这么跟你说吧，我妈是原配，他妈是小三儿，我爸是渣男。我爸气死了我妈，娶了小三儿，就这么简单。妈妈别走，是妈妈不争气，是人不亲，以后再也不能陪我们家和长大了。哎呦喂，曾经声名远扬的成家大小姐。如今沦落成一个等死的弃妇，<笑>你不许说我妈妈，跟我出去！小杂种，你居然敢推我！你看我不弄死你！嘉禾，嘉禾，嘉禾，那个怎么了？不信，我就知道你看到徐安好这种女人，就鬼迷日眼。不是，我是想说，说她跟她妈一个模子刻出来的是吧？哎。你是不是吃醋了？红薯还是来来一个红薯吧，老板。行，红薯。这个这个烤太过了，再换一个吧。拿下它，不言行，就算是只猴子，也跳不出你的五指山。还用你说呀、啊？关键这女的是一般人吗？我都派了多少波人了，都拿她没办法。正面不行，你还想出其他招吗？你的意思是换个思路？这还用我教你？你身边那么多人，就没一个能豁出命的。关键这女的一个人就够难对付了。这傅言行还跟她形影不离的，要是有人能把她引开，兴许还有机会。小事儿，我帮你引开她，剩下的会处理了吧
，那应该就没什么问题了。行，看我的。副总，想知道你的身世，跟我走。我凭什么相信你啊？你就算不信我，你也得信玉佩吧？知道玉佩的来历，这里除了我，没有第二个人。行。赵云兰，你还敢当手骗人？是不是要收拾你？我跟副总说话，不关你的事儿，不关我的事儿。他现在是我的人，你要想打他的主，问我拳头大不大？你走开，我不想跟你这个野蛮人说话。行，这么和我说话是吧？啊啊！哦，哦，徐江河，你个疯子！我不是疯子，我就是觉得对付你这种人，能动手就尽量别逼逼，省得让你阴谋诡计得逞。你还不快滚！行，徐江河，给我等着！曼丽，怎么了？谁把你伤成这样？还不是徐家河那个贱蹄子，力气大得很。徐家河他真该死，这口气我实在咽不下去，我一定要弄死徐家河不可。傅景言呢？他干什么吃的？咱俩都小瞧傅景言了，我刚刚就是被他摆了个道。真当我傻呀？杀人的事儿让我来？你敢耍我们？徐小姐，我只是希望你能明白，我们当中的任何一方都没有办法单独的对付他们，扳倒他们是我们共同的利益。好，只要你帮我除掉徐家河，怎么合作都好说。你问我爱你有几分？哎哎哎哎，富、哎、氏、哎、集团的大公子傅少。来来来来来来来，陆总，你说的大项目。就在这了。哎呀，今天啊，我们不谈工作，扫兴啊！我给你介绍啊，这个是他们的谭总，这个是这个是赵氏集团的赵总。来来来，来来，喝一杯，喝一杯。老、啊、秦，哎呀，今天不是太闲了你吗？傅少，哎呀，别的，我快拿过来，快快快，坐下，坐下，坐下。哎，你这样说太奇怪了。我父亲可是你们傅氏的元老，你不至于想把我给推给傅锦年吧？啊！哎哎，王老师，王老师，要不我们来玩几把骰子？玩一把，玩一把，对对对，玩一把，咱们家气氛嘛！好，来来来来来，喝喝喝喝喝喝，哎，你看，哎。来来来，又来！开始吧。哎呦，<笑>不好意思，就小一个十几把，今天。顾少，你还撑得住吗？要不然先回包厢休息休息吧。啊！先喝酒，先喝酒。喝喝喝！你不能再喝！哎呦，我的天了！哎呀，好好酒，好酒量。来，来来来来来，喝一个。五个六啊！顾少，你可又输了！哎呀，没办法呀，运气来了。哎，美女，哎，副总，你叫他？我是他朋友。啊啊，朋友啊，朋友。他都没开，怎么能说他输了呢？小姐，你还没喝就醉了？这个世界上还有比五个六更大的点数吗？哎，大家都是朋友，要不这样。你就一头认个输，喝两杯就算了，怎么样？赌徒之所以会一败涂地，就是他总认为自己无敌。<笑>看你怎么，这这这怎么可能啊？这这这就不算。为什么这？这多一点。呀，不好意思啊，不小心拆穿了。您这骰子怎么跟副总的骰子不一样啊？你出老千，哎呦，哎呀，富少，今天要不是你的朋友啊，估计我也被这俩人给看了啊！多谢多谢，哎，老有文了，来喝喝喝喝喝。那你是大项目？啊，我陆某人啊，也不是王富一的人，这个项目啊，就这么定了啊。那就好。我、嗯。
这是什么情况？有歹徒啊？对，不过已经被我放倒了。放心，有我在，方便安全。今天，剩下的交给我。呃呃呃呃呃呃我没事，说吧，谁派你们来的？敢动我的人？你没事吧？在外面勉给我点面子，行不行？哦，你们应该知道我是谁吧？既然胆子这么大，是不是骨头也这么硬？小心！你怎么知道？徐佳恒，徐佳恒，徐佳恒，你是大学生，你不是帮他长大了吗？不总，不总，对不起，我来晚了，那几个人已经被控制住了，现在怎么处置？谁指使你们呢？你说是吧？等等，别冲动！你说不说？给你们最后一次机会，不说话，就把你们扔进锅里。说了。说。是是父亲，是他让我们干的。又是父亲，交给警察。是。傅元秀，你要疯了！敢喷下一手，信不信我弄死你？一个臭保镖让你这么生气，你们俩的关系果然是不一般呢。给我闭嘴！要是他有什么意外，我一定要让你生不如死。副总，医院打电话来说，扎和杰已经脱离危险了。这次只是警告，再有下次，我一定不会放过你。走，傅元兴，你给我等着，你拿走的东西我一定会抢回来。我还活着，挺好。你还挺乐观的吧？躺在这麻烦的是医生和护士，还挺好的。哎<笑>，你的项目怎么样了？托你的服务，陆柏和我们的合作项目到货成功，我已经成功上岸了。真的？<咳>哎呀妈！你现在感觉怎么样？有没有哪里不舒服？你说我哪里不舒服？不过我打扫看你就行。话说你赚钱了，快把我的工资补上了吧。小意思，我不但给你发工资，我还联系媒体给你颁发一个见义勇为的锦旗，冠冕无上。谢谢老板。对了，刚才那么危险，你就不顾一切的把我推开吗？这是我身为你保镖该做的。只是因为这个。老板，你说什么？老板，你说什么？我的意思是，以后遇到这种情况，麻烦你多想想你自己。要是出了什么事，你要我怎么，要我怎么跟你外婆交代？我下次不会了。还有下次？没有下次，没有下次。这还差不多。少看点书，对眼睛不好。要你管。那就好好休息吧，我先走了。哦。老大。他们大概知道您的状况了，想让您回去继承副身。老大，我现在不想说这个，这不是您一直以来追求的目标吗？怎么，小周，你觉得你敬业吗？当然了，我对您是大大的敬业。您拿屎，我递纸；您喝汤，我递勺。我对您是忠心耿耿，绝无二心。你是不知道。
。我是要听你对我有多忠心。那你想听什么？那你觉得我优秀吗？那必须的呀。你品学兼优，足智多谋，家财万贯，一度是我们市里的杰出青年代表啊！我是要听你抛我马屁。那你到底想听什么？你觉得我帅吗？我可是直的啊！嗓子么你？您当然帅了。您伟岸的身躯，一度让我们市里无数名媛千金争前恐后，前赴后继、嗯。可他怎么就一副……嗯、老大。你是不是喜欢徐家河？你是不是喜欢徐家河？胡说八道！我我怎么可能喜欢徐家河？你别在那给我信口雌黄！我对他那种呢，是出于人道主义、关心、关怀，懂吗？好歹人家才刚帮我挡了。哎，老大，给你看一样东西，看什么？你你心虚的样子、呃，是不是不想干呢你？不是，老板，有一句话吧，叫做“旁观者清，当局者迷”。你是不知道，看到徐江河受伤的时候，你那副担心焦急的样子，我跟在你身边这么多年，从来没见过你对任何一个女孩这样过。机会可遇不可求，喜欢就追。哎，追什么追？你什么时候见过我敷衍型主动追别人的？那倒也是，不过你要是主动给我一些建议的话，我倒是不会拒绝。嗯，我哪敢提什么建议？我只知道啊，人有时候都是会口是心非的。你们两个现在那层窗户纸还没捅破，你不知道他的真实想法。女孩嘛，想要听真心话，还得下功夫。哎，什么窗户纸不窗户纸，一顿瞎说。你真的是病急乱投医了，我怎么就来问你这个单身狗呢？我这我，算了，回公司。啊、哎，哎，哎，哎，哎，我胡秀丽好好休息的嘛，就又上哪出啊？怎么样，帅他们吗？上回我没有碰到，你想干什么？你知不知道自己大病未愈了？伤口很容易复发的。再这样下去，我可要给你算误工费了。我就是想上个厕所。那护士不是在这吗？有什么你叫他们呢？你不是说我给护士添麻烦的？哦，走走。你不烫吗？这里吗？对。我告诉你，你要是皱伤再添新伤，那才是真的给护士添麻烦。你以前和我这样的时候，不是挺哼的吗？怎么现在又那样呢？嗯，窝里横呗。什么？没什么。不是你刚刚说什么窝里横？我的意思是，老板对我这么好，我已经把工作当家一样。所以我应该算是家里人吧。你要这么说也行。那我算是哪个类型的家里人？回答我，是情人、爱人。还是老板，你喝多了吧？你是不是把包厢那半瓶酒都喝了？你才喝多呢，徐佳，你有没有兴趣当老板娘？啊，老板娘，嗯，开玩笑的吧？这种玩笑我可不可以随便跟别人开啊。所以就是开玩笑呗。当然不是，你别试图扯开话题啊，我就是这个意思。徐佳，我喜欢你，可不可以？做我的女朋友？怎么回事？心跳的这么快，要死！我不会真的喜欢上傅艳行了吧？可是他是老板，我能不能该跟他在一起？万一分手了，他会不会报复我？嗯，想好了吗？我我还没有和上司谈恋爱的打算，有风险。你被解雇了？什么？你被解雇了？什么？傅艳行，哪有人表白还在威胁的呀？我没有威胁你的意思，我只是想让你抛开一切的外界因素和束缚。客观、全面、认真的去考虑我们俩的关系。我伤还没好，等我出院再说吧。再说了，你自己还一堆事没处理呢。我，我有什么事啊？难道你忘了选好了？我和他能有什么关系啊？只是他说他救过我一次，我为了报答他，所以才答应了一些无关痛痒的条件，仅此而已。救你？他什么时候救了你？救那车祸。原来是这么回事。
。果然，当初徐安好这么着急来找我，就是心虚冒认了我的身份。怎么了吗？傅彦行，如果我告诉你当时救你的人是我，不是他呢？你会信吗？我当然信啊！我记得救我的人力气很大，而且身影也跟你很像。那你为什么还会相信是他救了你？可是我调查了各种证据，所有证据都证明是徐安好。果然不合格。好。我要的男朋友是全心全意相信我、为我好的，不像你，还说什么所有证据都是证明是徐安好的。可是，真的是所有结果都证明是徐安好啊！你可不能因为这个而判我死刑啊！好了，反正我也没有现在一定要说明白，我们彼此知道就好了。现在要上厕所，趁热以后再说。所以，你是答应当我女朋友？不是，我没有，我就是想上厕所。啊。至少我可以证明。你是喜欢我的，这不,不能随便，是不是？我真的上厕所。所以你是答应我了？哎，对不起，啊，对不我是飞飞行。啊，副总，您这是？走。我都已经好了，坐轮椅没必要吧？太夸张了。你就坐着吧。<咳>恭喜徐小姐康复住院。恭喜徐小姐康复住院。嗯，有必要搞这么大阵仗吗？你不习惯？我当然不习惯。搞这样花不少钱吧？那我怎么没看见锦旗呢？锦旗还没来得及做好。所以，为了奖励你勇敢无畏，就为你整证书，你呀、啊，得好好珍惜。嗯，难得黑心小老板这么大方，我当然得好好珍惜。哎，干嘛？我伤的又不是腿。闭嘴。哎。嗯，我们现在去哪儿？回家，回谁家？当然是我家。我妈最近催着我结婚，真好。老板，你这是拿我当挡箭牌呢？<笑>这是我俩的家。徐家和，你这脑袋瓜子一天到晚在想些什么呢？多少钱？我买呀。肯定可买不起。这世上就没有我傅艳琴买不起的东西。飘，傅艳琴，你飘了。嗯，二郎，老赵，去第二酒店吃饭。好，忘记路边摊。啊，这附近哪有路边摊啊？我不管。什么用？就为了这个路边摊，至于跑这么远吗？至于啊。你是病号，你最大。你怎么不吃啊？我，你是不敢吃辣吧？怎么可能？我只是不屑于吃辣而已。好，是男人，干了他。怎么样？是不是不错？不，我就知道。老板，再来一碗，重辣。老板，再来一碗，重辣。明天我就要让辣椒消失在市面上，要不，给你吃，你喜欢吃。你没吃过，给你吃。小样，爱逞能是吧？大肿脸充胖子，我看你吃不吃。哪一次我有常来？这样，咱们石头剪刀布，谁输了谁吃。啊？怎么不敢？来吧来吧来吧。嗯，石头剪刀布。嗯，反正那边还有很多，再来一句。来来呀，来呀、啊！剪刀布，该陪在副总身边的人应该是我，徐家和，你个不知廉耻的贱人！等着吧，我会不惜一切代价嫁进自家。石头剪刀布，来吃吧，别客气。你一次都没有。其实我除了傻一次不太行，其他都很轻
。哎，这个厂子我们都包圆了啊！识相的话，赶紧滚蛋！什么？你们就包圆了？懂不懂？先来后到。哎呀，这小姑娘长得挺俊的，加个微信。加你奶奶个腿儿！你他妈给脸不要脸是吧？哎，都不知道哪来脏东西，这么碍眼。人模狗样的小白脸，你他妈给我老实点！干什么？哇，副总有危险！不急，这几个外挂猎场还不够扎好几塞牙缝，有危险的是他们仨。真的？干什么？<笑>你这个、啊！我的！臭婊子，他妈敢打我！兄弟们，给我揍他！哦，那怎么样？臭<笑>娘们，今天一定要给你玩了！给我，骂人可以，打我女人的主意，死！打我女人的主意，死！呀，你，老师，啊啊啊啊啊啊啊！可以呀，你惊讶什么？我好歹是个男人，打得过瘾吗？还行。行，你们两个给我等着。满嘴喷粪的臭鱼烂虾，你几个胆儿敢对我的人指指点点？你干啥？你不是想打吗？嗯、继续啊。<笑>打吗？这小的。永远不是泰山，永远不是泰山。滚！哎哎，好嘞。来吧，继续。还来,来啊？还来,来啊？不然你要是能把这个筷子拔起来，向我说。行。呃，哎，不是，徐佳，你这不是在仗义气欺负人吗？刚刚你不是说咱们是自家人吗？怎么自家人难为自家人呢？什么家里人啊？哎，不行，副总，哎，淡定，淡定，这一看就是副总的苦肉计。哎、啊，范先生，你怎么了？不，郑卫副，真的吗？这不像是演的呀！走吧，你，我，哎，副总，副总，不是，你怎么力气控制还是这么差？哎，这这好像是内伤，你不说不会出事吗？我哪知道素能会以这种受伤方式啊？我快送医院啊！还来啊？不然你要是能把这个筷子拔起来，向我说。行。不是，徐佳，你这不是在仗义气欺负人吗？刚刚你不是说咱们是自家人吗？怎么自家人难为自家人呢？什么家里人啊？哎，范行，副总，哎，淡定，淡定，这一看就是副总的苦肉计。哎、啊，范行，你怎么了？不，郑卫副，真的吗？这不像是演的呀。走吧，你，我，哎，这个副总。不是，你怎么力气控制还是这么差？哎，哎，这好像是内伤。你不是说不会出事吗？我哪知道素能会以这种受伤方式啊？我快送医院啊！怎么又是你们？玉佩一天不到手，我一天都不会放过你。你们现在就是把我这个老太婆弄死了也没用。玉佩早就不在我这儿了。什么？玉佩不在你这儿？你给谁了？你别以为把玉佩给了徐家河，我们就拿不到玉佩。我们有的是办。你们想干什么？带走。是。小雪，小雪，你在哪儿呢？老太婆，进酒不吃吃罚酒。副总，你醒了。哎呀，副总，您可把我们给吓死了！徐小姐呢？嘉禾姐她，她怎么了？
你不是又让他离职了？没有，我现在哪敢啊？你就别怪小周了。哪儿啊？这是给我的。嗯。那副总，对不起，我不是故意的。这有什么的？你看，我身体阴冷的很，你不用担心。第二次了。什么第二次啊？我都害你第二次进医院了，这有什么的？之前你不是也因为我进了一次医院吗？你以后呢，要是实在不放心，我就穿一个护甲让你揍个够，笑了，笑了就不许耷拉个脸。嗯，哎、嗯，历史总是惊人的相似啊，每次被揍的也是我，飞进红人的还是我。我出去接个电话。小周进来，副总，过来。小周进来。喂，哦，喂，嘉禾、啊，我外婆不见了。你说什么？我就离开了一小会，回来我就看不见她了。我问了好多人，找了好久也没找到。<笑>我外婆不见了，飞仙，我外婆不见了。你别慌，你冷静点啊，这是交给我。小周，立马回公司召集所有人马，必须把家的外婆给找出来。是。都是我的错，是我太掉以轻心。这根本不怪你，你照顾外婆这么长时间，我感谢你还来不及。放心吧，外婆会没事的。你的意思？是你知道谁绑走了外婆？除了赵云兰，我想不到别人。副总，在外我外面的医院所有的监控，发现是两个男的带走了外婆。男的？什么男的？看，就就这样。是混沌摊上那几个小混混，他们绑架外婆，是不是为了报复我？小周，一个小时以内，我不管你用什么方法把他们几个给找出来。如果谁敢阻挡，就是在跟我们父子作对。是，放心，我一定会让外婆毫发无损的回来。是绑匪的短信，玉佩又是玉佩，这肯定和赵云兰脱不了关系。我现在马上回家拿开。哎，可是那玉佩是你妈妈留的，现在救外婆最重要。不管怎样，只要绑匪有目的，外婆暂时就是安全的。我先回去。小雪，嗯，什么玉佩？我也不清楚，只知道赵云南好几次为难外婆，都是因为这个玉佩。那是家和妈妈留给他的。绑匪不惜违法都要绑架一个老太太，就是为了一块玉佩。那玉佩长什么样的？具体的我也不知道，我只知道是一块圆形。怎么形容的那么熟悉？嗯嗯、喂，你们把我老婆绑哪儿了？待会儿有跑腿过来取货，把玉佩交给他。但凡耍花样，就别想再看见老太婆。<笑>你们别乱来，不然我……喂喂，你好，请问是徐小姐吗？我来取货。谢谢。喂，嘉禾，找到外婆了。一群人有个据点在城东的建筑工地。我们好，我马上来。外婆，外婆你在哪？外婆，外婆，外婆，外婆你在这。阿婆，你在这？外婆，你怎么样了？外婆怎么样了？还不知道。我在陈教找到他的时候就一直昏迷，没有受外伤。没事，你先有我。嗯
，如果没有你，我都不知道该怎么办。傅艳希，我是不是很没用？一次又一次让外婆受伤。这不是你的错，你放心，我一定不会放过那些混混。就算他们跑到天涯海角，我也会把他们找出来。医生，啊，医生，我外婆怎么样了？还好，没什么大碍了。病人呢，只是惊吓过度，好好休息调养一段时间就可以了。一会儿病人就会转去普通病房，你们都可以去看他了。医生，嗯，直接转去 VIP 病房。好。陈恒，你好好陪一下外婆，我把公司的事处理完再来陪你。好，傅艳行，他怎么在这儿？外婆，你醒了？刚刚出去那小年轻，他是谁呀、啊？你们是怎么认识的？外婆，他就是我老板傅艳行，就是他帮我找到您的。傅艳行，听着这名字好耳熟啊！外婆，您认识他？只是层次相识罢了，是个好心的孩子。以后呀，我们要好好的报答人家啊！他确实很好，为了找到您，费了不少功夫。不瞒您说，我之前因为失手没控制住力气，把他打进医院两次呢。有这种事儿、嗯？这也是天生的，和你妈妈一样，虽然是好事啊。但是经常会误伤他人。外婆，控制力气好难啊！外婆不想吃啊、嗯，这没办法，只有找到那块龙形玉佩和你的这块凤形玉佩合并，才能正常发挥你的力气。在这之前，只要你不吃蜂蜜，你的力气就不会消失的。原来徐家河的弱点是蜂蜜。这是小月的女儿。是啊，小月走得早。我作为安好的养母，含辛茹苦养她二十年，我一直都记得傅太太跟她妈妈的约定。如今安好也出落得亭亭玉立了，不知道跟傅家的婚约还做不做数呢？做数，当然做数了。小月的女儿啊，一定跟燕心一样优秀漂亮的好孩子。哎，安好，你见过燕心吗？见过的，哦，你说巧不巧？之前安好在车祸中救过燕行一次，可见这俩孩子啊多有缘分啊！难道救燕行的是你？这都是举手之劳，妈，你就不要拿出来说了。这有什么不好说的？马上就是一家人了，傅太太，你说是不是？<笑>是，这么善良谦逊的好孩子，当我儿媳妇，我一万个高兴呢。哎，要不？我现在就跟我儿子打电话，让他回来。<笑>妈，喂，儿子，你现在赶快回家一趟。怎么了？有急事吗？你还记得妈之前跟你提过吗？小月阿姨，就是你们之前订过婚约的，她现在呀，女儿来了。徐安好，快玉佩找到了吗？对呀、啊，现在玉佩就在我们手上呢。谁知道那是真的还是假的？什么真的假的？这还能认错呀？妈，我不是早就跟你说过了吗？这种婚约我是不会遵守的。不然谁拿块玉佩过来都跟我说有婚约，那我怎么办？这孩子，这是家族一致认可的，什么不要遵守啊？你呀、啊，现在就跟我赶紧回来见一见，等双方啊商量好了呀，看合适的时候把这婚结了。妈，您能不能不要再干涉我的婚大事？再说了，我已经有喜欢的人。什么？你有喜欢的人啊？我怎么不知道啊？你怎么就不告诉我呢？这是什么时候的事啊？谁呀、啊？哪家的小姐？叫什么名字？您能别跟查户口似的，可以吗？你这臭小子，你以为老娘想管你这闲事吗？这不是光复到我们母子俩在傅家的地位吗？而且啊，还光复到你这总裁的位置是否站稳脚跟？再说了，你要是喜欢那女的。你就带过来看一看。我现在把玉佩送回来，我们先证明了是真的，我再说，好不好
。嗯，好。那个，既然你和燕西已经认识了，你能不能告诉阿姨，她到底在跟什么样的女人接触啊？这，我们不太好说吧。没事儿，尽管说。傅阿姨，听公司的人说，燕行最近跟一个女保镖走得很近。什么？女保镖？对，我也听说过，那女保镖力大无比，手段还厉害得很，把副总拿捏得死死的。她叫什么名字？徐家和。燕行啊，只是被他们一时眯了眼，你呀、啊、就放心吧，我的儿媳妇啊，指定是你。哟，这么热闹呢？看来我来的不是时候了，当然热闹了。你来的正是时候，过来吧，来见一见你未来的大嫂。这就是燕贤未来的妻子，我未来的儿媳妇。哈哈哈，这么好的消息，我亲爱的大哥知道吗？整个家族知道吗？当然，小月的女儿，那可是之前给我们傅家订过婚约的人，没人能够反对的。那真是何喜可贺呀！啊。真是天造地设，天作之合，我就不在这儿破坏这个喜庆的气氛。等等，等等，我忘了告诉你一件事儿：老爷子在生前留下的遗嘱，只要长子在三十岁之前结婚的话，才能真正成为富氏宗族。你说什么？我怎么不知道？你为什么知道？区区富家庶子，你有什么资格知道？你什么表情？难道你还真想染指富家掌权人的位置吗？阿姨，我也姓傅，臣嘛，还不能有点贪欲吗？你终于承认了，你不要以为我不知道你在背后搞的这些小动作。我告诉你，你那不止年纪的吗？就算他死了，也不会被我们傅家承认的。阿姨，我上个洗手间，你们先聊。嗯。你之前跟我提出的合作，我同意了。什么？你要跟我合作？等我当上富士总裁夫人，我会让你跟你妈妈被所有人都承认。我凭什么相信你？之前你对我可是不屑一顾，怎么改变主意呢？明人不说暗话。我手里的确有一些把柄，不然也不会找到你。等我当上了总裁夫人，富氏集团百分之五十的股份都归你。<笑>还真是诱人的条件呀！你拿什么保证？等你当上了总裁夫人，整个集团都是你的，何必多此一举呢？我是徐家的女儿，但我不是程小月的女儿。原来是李代桃江啊！那谁是程小月的女儿？徐家和。就是那个傅远行身边的女保镖，她也是我同父异母的姐姐。你还真是胆大包天，你就不怕被戳穿了？只要你帮我除掉徐家和，就没有被戳穿的可能了。我说哪来这么大的好事呢？果然是黄鼠狼给几百年没安好心呢。徐家和的力气咱们俩是都见识过的，你这是让我自讨苦吃去？那如果我有办法让他失去力气？变成一个普通人呢？什么？呃，嘉禾，有点事想找你。什么事？我妈刚刚打给我，催我回去见那个婚约对象。你还有婚约对象？不。这是那些长辈一厢情愿给我强行定的，我压根从来就没有同意过。然后呢？然后呢？我就跟我妈说了我有喜欢的人。之后呢？夏荷，你愿不愿意跟我回去见见我妈？其实我一直都知道你没有正式答应过我。如果你不愿意的话，那我,我愿意。什么？我说我愿意跟你回去，以你女朋友的身份。不是演戏哦，你认真的，你认真的，疼不疼？好像不疼<笑>。那走吧，咱们去百货公司。
，干什么去啊？哎呀，我妈呢，可不是好对付的，给你准备战袍去。那能问一下预算多少吗？无上限。你花那么久不累的吗？你忘了，我是大力水手，怎么可能累？不过，确实得休息一下了。嗯嗯，我去接个电话。小周，哎，怎么样？惊喜准备好了没有？你放心，有我在，没意外。你好，美女，来尝一杯我们的新品柚子茶。如果您觉得好喝的话，可以进店购买。真的？嗯，好甜啊哎，徐佳涵呢？哎，刚才还在这儿呢，是不是上厕所去了？那我们在这等等吧。哎，你去那边找找。嗯。不走，不走。找到了吗？我去女厕所，问了女保洁，她说根本没见过佳和姐。什么？别白费力气了，你张他妈不开！傅启言，都跟你说了没有用的，别白费力气了。怎么就是不听呢？拿开你脚手！啊、死到临头了还敢嘴硬啊？你吃了蜂蜜，现在还不如一个普通人呢、啊。你怎么知道？天底下没有密不透风的墙。只要我想知道的，我都能知道。怎么样？自己守了这么多年的秘密被人抓住了把柄，很沮丧。傅子天，你杀了我，你能得到什么好处？有多少好处，那就得看你在敷衍行心里有多少分量了。你想拿我威胁他？你觉得你能逃得掉吗？都自身难保了，还有心思操心我呢？你无冤无仇，这还是无冤无仇的事。<笑>告诉你，只要是跟傅言行有关系的，都是跟我有仇的。凭什么他一出生就是众星捧月的天之骄子？而我呢，<笑>我就像那臭水沟里的过激老鼠，活着的每一分钟都令人窒息。<笑>徐家河，你是真傻呀！他是富氏集团的总裁。什么？不妨告诉你，从我有记忆起，我就背负着私生子的骂名。七岁那年，我妈在一片骂声中死去，我便被接回了傅家，留心同那个女贱人两面三刀。凭什么我处处都不如他？凭什么他样样都比我好？凭什么？我本以为只要我当上傅家的掌权。就可以扬眉吐气，可是那个老不死的，他居然还留了一手遗嘱，让我所有的计划都全部泡汤。你说我该怎么办啊
，我该怎么办？你们兰州连给飞燕提鞋的资格都没有、啊！你说什么？有种你再说一次！拿我威胁他，你觉得你能逃得掉吗？都自身难保，还有心思操心我呢？我跟你无冤无仇，这还是无冤无仇的事。<笑>告诉你，只要是跟傅言行有关系的，都是跟我有仇的。凭什么他一出生就是众星捧月的天之骄子？打我呢，<笑>我就像那臭水沟里的过激老鼠。我真的每一分钟都令人窒息。天天之骄子，他不知道是个小老板吗？徐家河，你是真傻呀！他是富氏集团的总裁。什么？不妨告诉你，从我有记忆起，我就背负着私生子的骂名。七岁那年，我妈在一片骂声中死去。我便被接回了夫家，刘心彤那个女贱人两面三刀，凭什么我处处都不如她？凭什么她样样都比我好？凭什么？我本以为只要我当上夫家的掌权人，就可以扬眉吐气，可是那个老不死的，他居然还留了一手遗嘱，让我所有的计划都全部泡汤。你说我该怎么办？啊！我该怎么办？我本来就连给傅先生提鞋的资格都没有。你说什么？有种你再说一次！按傅锦言所说，把富氏集团转给他。不行，这是他的拳头。富氏集团是老爷留给您的，您不能随随便便轻易让给别人。咱们应该马上报警。嘉禾姐力气那么大，为什么会被傅锦言抓住啊？啊，意不意外呀、啊？<笑>怎么好像这视频里有飞机的声音？马上带人去城西的机场附近送。送，来电话。不行，你到底想干什么？我警告你，如果你再敢动徐家和一干哈毛的话，我要让你生不如死。傅彦祥。你现在有资格跟我谈论这些吗？徐家河在我手上，我现在想要捏死他。徐芝麻一样，城西工厂，一个人来。时间差不多了，该准备下一个惊喜了。该准备下一个惊喜了。你现在把我放了，还有偿还的余地，我可以让傅远行去。你，我知道。什么？是我给你准备的一点小惊喜，怎么样？喜欢吗？啊！啊你不是一向都是趾高气扬的吗？啊？怎么不见了？你放了徐家河，这是我和你之间的事情。啊！看看你现在的样子，啊！像头狗一样。你到底怎么样才能放了他？怎么样？啊啊、咱们刚刚像了一碗水泡面。房子好像你样样不想，你样样卖光，但是想给你经营，你同样借人亏损，一切都是因为你。你这么放屁
，一放屁，闭嘴，睡。爸，我没事啊，别怕，我没事啊。啊，还真是感人啊！既然你们如此的恩爱，我不如送你们两个一起上路，彼此黄泉路上也好有个照应。啊！你这一关包子别管我，一关跑。放了他不解，放了他，好啊，我放，我现在就放。不要，五二零，适合你们吧？哈哈哈哈哈！是啥？喂，别动！再敢动一下，现在就炸了他！你快走！你别管我，你快走啊！我一定会完成的。我我我，我现在去了，后面没有能力了。你快走！你别管我了。你你你先好吧。哎，现在不好意思，我一稳当的人，他能真正保护你。爱情的酸臭味，可真他妈恶心呀！啊，去死吧，去死吧！哈、呃、<笑>还真要一起去死啊？你想干什么？自己干什么？你快走！你别管我，你快走！别着急嘛，还有三分钟呢，再腻歪会儿。冯岩先，你滚！我不想看见你，你给我滚！不用气我，我是不会走了。再说吧，我还有酒杯的，一份礼物给你、啊。这是我为你准备的小册子，里面我悄悄收集了很多不同控制力量的方法，什么旁门左道、偏方都有，就是不知道有没有用。这个傻子，我不瞎，怎么会喜欢上你呢？我饶你了，你快点走。怎么还亲上了？既然这么怕死，来求求我呀！说不定我心情一好就把你俩放了呢。忍住，一直以来都是你保护我，这是该我保护你了。不要，不要，说吧。想怎么样？啊！求人要有求人的态度。跪下！爬过来！跪下！爬过来！爬过来！你不是很牛逼吗？啊！你怎么也有今天？从小到大，样样都一。凭什么？我也记得住，我也记得住顾总，顾总，起来！起来！起来！是我连累了你，吓死我了！陆总，陆总，张小姐，你好，你是怎么了？哎，我是来救你们的，刚跑到楼下，不知道怎么突然打雷了，我就就变成这个样子。你说这大晴天的，雷怎么会劈我呢？估计是你又坏了我们的好事，连老天都要惩罚你。陆总，我我也是为了你们好。我不是故意的，真不是故意的。行行行行，你先把家人带走，我跟警方交代一下。好。快走！快走！你快走！你快走！你快走！
Jesus.。蔡小姐，你腿上也受伤了，要不去上点药吧？我不去，我要看着他出来，我才安心。可是傅总要是知道你这样，他也不安心啊。这样，我去叫医生过来给你上点药。小郑，医生，这这怎么回事啊？好端端怎么进医院呢、啊？不是不是，这太抢救了，小声一点。这件事是傅景言干的。什么？这个疯子，我又知道是个祸害，当初就不应该把他带回来。他人呢？他被炸死了，死有余辜。果然那个小三生的，就是一股子贱养。我呸！要是燕心有个三长两短，我一定会拔了他的骨灰不可。伯母，对不起。因为傅锦燕绑架了我，她是为了救我才受伤的。你，你就是燕贤身边的女保镖，你不是她保镖吗？怎么反倒让燕贤来保护你？伯母，对不起。呃，夫人，这事儿不能怪贾和姐，她也是为了保护傅总。你看，她也受伤了。阿姨，您就别怪她了。身为保镖，的确是不尽职，但是她想要救燕贤的心是好的呀。没准燕贤还会因此感动呢。毕竟。我早就听说他们关系不一般了，还有这样的事儿？夫人，其实他就是……徐安好，怎么哪儿都有你？你一个保镖，怎么说话的？他可是燕行为了的妻子的。你，你忽悠人的功力真是又上一层楼。徐家和，你怎么张口就诬陷人呀？阿姨，你看他，有我在，他一个保镖还不敢对你怎么样。要是不出意外的话，阿、啊、好就是未来总裁夫人。也是你的老板娘，你还不过来？呃，这这都太快了吧！傅总他知知道吗？你嘀嘀咕咕什么呢？叶行到底怎么样了？夫人，正在抢救中。您放心，我们傅总是个大好人，他肯定会没事儿。都已经进急救室了，你还说没问题？啊，叶行就是太好心了，什么人都救，真是无妄之灾啊！安好说的有道理，你要是没事的话，赶紧离开，这里有我们。不需要外人在场，小姐。小周啊，这招人得有点眼光吧？像这种能力不强的女保镖，以后就不要留在燕青身边了。知道的还以为是女保镖，不知道的还以为是什么福妹子呢。阿姨，其实都可以理解的，毕竟燕青那么优秀，很多女人都争先恐后的往她身上扑，也是人之常情。徐安好。你的尿是磨砂的吗？都照不清自己什么样子。你，你说话怎么这么粗俗啊？我跟你讲，谎话说多了是圆不回来的。阿姨，我没有，你相信我。我当然相信你，你真是没有家教的野丫头。有你这样的人留在燕贤身边，怪不得燕贤越来越不稳重了，还让燕贤住院，真是可恶。阿姨，你别担心，之前燕贤住院那几次都能化险为夷，这次肯定也没问题的。什么？就住了几次院呢？我怎么不知道呢？呃，夫人，其实吧，这这都是意外。什么意外？小赵，你什么时候说话变得这么模棱两可了？连我都敢敷衍。你现在就去把燕翔整治过的主治医生叫到这里来。我呀，得好好问一问。阿姨，不用了。之前都是因为我不小心下手太重误伤了，所以才害得他住院。因为你。你们，你们诡秘日夜，让这样的人留在聂贤身边。事实不是这样的。其实我不想听你们解释了。这个女人三番五次伤害我儿子，我以后再也不想看到她了。你是要解雇我吗？你以为呢？难道你没有羞耻心、自责心吗？你走，你马上给我滚！聂贤那边我会去说的。我是傅彦贤的保镖，不是徐安好的保镖。不是他。好了，我不想再听你解释了。等叶贤醒了，他自然会告诉我。医生，我儿子现在情况怎么样了？病人多处骨折，内脏出血，经过抢救，情况应该稳定下来了。过几个小时应该能够醒过来。全身骨折，内脏出血，都是因为你，都是因为你，你还不赶紧离开？妈，你可算醒了
，吓死你老妈了！你要是出点啥事儿啊，你老妈就一头撞死算了。妈，你说什么呢？你也是，这么大个人了、啊，动不动就进医院，一点不懂得照顾自己。燕香，你刚做完手术，喝点白粥吧。你怎么又在这里啊？他怎么就不能在这里啊？你也是，说好了回家，我们从白天等到黑夜，却等来你进医院的消息。你呀、啊。好好解释一下，还有那个什么女保镖，当着安好的面啊，解释解释。当着安好的面，安好啊，就是你小月阿姨的女儿，也就是你的婚约对象。什么？什么什么呀？这孩子啊，长得漂亮，又有内涵，多好啊！妈，我不是告诉过你了吗？我已经有。你不是还想着那个女保镖吧？你别野猪吃不了细糠，净想着那些乱七八糟的野丫头。啊。你是不是和家说了什么？我喜欢的人就是他，我认定他了。你别再认定认定，你让安好怎么办？你让我柳心彤到地下怎么面对小月呀、啊？你要气死我呀、啊！你妈，你等等，你等等，我已经跟你说过无数遍了，我是不会答应那个婚约的。还有，现在都2023年了，你还搞这些八般婚姻？你说出去，你就不怕别人笑话我们富家吗？我看谁敢说我们富家的不是。你是不是还想着那个野丫头？那个许家河有什么好的？把你迷得晕头转向的。你呀、啊，就死心吧。我已经把他开除了。什么？妈，家是我的宝贝，而不是你的。你一声不响的把他开除了，你有尊重过我吗？我就是为了你好，才把他开除的。他三番两次的把你打进医院，你还为他要死要活的。傅艳祥，你是受虐狂吗？我怎么就生了你这么个玩意儿啊？我。妈，不是这样的，你知不知道？要是没有他，你儿子早就在那个地下车库变捅死了。等等，什么地下车库？这什么时候的事儿啊？你是不是以后有什么事儿都不跟你老妈讲了？好，好，好，我呀，干脆买个养老院，画地为牢，与世隔绝。我呀，死里边算了。我，你才不会孤独终老呢！没整个养老院找个帅老头跟你玩呢。混小子！你皮痒痒啊你！哎呀，妈，你冷静一点，客观一点，先听我讲清楚来龙去脉，你再下定论也不迟。阿姨，燕行现在才刚刚睡醒，情绪还不能太过激动，有什么事情等他身体恢复了，我们坐下来好好聊，可以吗？还是你懂事，反正啊，我就把话撂这儿。我柳心彤只认许安好这个儿媳妇，阿猫阿花的，我一个不认。你呀、啊，看着办。我们走。你刚为什么不进来呢？刚刚伯母锋芒毕露，为躲避其锋芒。撒谎。真的。还撒谎。好吧，其实是燕刚选好在这儿，实在闻不惯他那股茶味。我怕我自己控制不住力气，给伯母造成不可磨灭的影响。那难道你就不怕他们俩给我造成不可磨灭的心理阴影吗？他们两个，一个是你妈，一个是喜欢你的人，怎么可能给你造成心理阴影？可是就因为你的冷眼旁观，我已经造成心理阴影了。哎呀，哎呀，哎呀，不至于吧？嗯，补偿。你干嘛？徐佳，有些事情呢，我还是得跟你说清楚。是吗？我妈不娶你啊，因为要娶你的人是我，要和你在一起的人也是我，所以呢，无论我妈做什么决定，都不能代替我的决定。这态度呢，我就放在这了。我认定你了，你跑不掉。我知道。哎，你说你妈会不会上演那种豪门婆婆看不上丑小鸭？然后拿钱把我逼走的戏码，不会吧？打个赌，行。要是他主动找你，给你塞钱，让你离开我的话，我就给你双倍。嗯，要是他没有，你就嫁给我。这么听来，最后我好像怎么都不回馈。这么听来，最后我好像怎么都不回馈。成交，成交。五百万离开我儿子，怎么不行啊？一千万
，你看我儿子，你这什么表情？怎么一千万还不够你的胃口？我知道你从小父母双亡，跟着你生病的外婆相依为命，这点钱啊，够你跟你外婆下半辈子了。你呀、啊，就知足吧你。阿姨，我现在在傅艳晴身边当保镖，一个月她给我十万，挣一千万只是时间的问题。我劝你啊。别再痴心妄想了，怎么？你还想放长线钓大鱼？我告诉你，只要我在，你就别想继续待在燕倩身边。正如您说的，放长线钓大鱼。我要是能当总裁夫人，为什么还要您这一千万？你终于说出真正的目的了吧？简直岂有此理！我不会让你得逞的。其实当不当总裁夫人我都无所谓，我只想和傅艳晴在一起。这么听来，最后我好像怎么都不会亏。请假，请假。五百万离开我儿子，怎么不行啊？一千万离开我儿子，你这什么表情？怎么一千万还不够你的胃口？我知道你从小父母双亡，跟着你生病的外婆相依为命，这点钱啊。够你跟你外婆下半辈子了，你呀、啊、就知足吧你。阿姨，我现在在傅艳晴身边当保镖，一个月她给我十万，挣一千万只是时间的问题。我劝你啊，别再痴心妄想了。怎么，你还想放长线钓大鱼？我告诉你，只要我在，你就别想继续待在燕倩身边。正如您说的，放长线钓大鱼。我要是能当总裁夫人，为什么还要您这一千万？你终于说出真正的目的了吧？简直岂有此理！我不会让你得逞的。其实当不当总裁夫人我都无所谓，我只想和傅艳晴在一起。你，根本对不起，我不能接受您的决定，这对我跟艳晴都不公平。阿姨，算了。你怎么来了？我这不是怕阿姨您被欺负吗？她力气那么大。万一把他惹怒了，那就糟了。你怎么会这么说呢？我跟他有过几次照面，他好像对我敌意很大，仗着力气大，就对我什么？居然他还欺负你，还有这种事情？你怎么没有跟我说呀？阿姨，这种小事儿不好麻烦您的，忍一忍就过去了。真不知道他耍的什么手段，连艳贤都被他迷惑成这样。放这善良的你不要，非要许家和这样巧言令色的女人。没事的，阿姨。也许燕行他只是一时兴起，您也千万不要因为这件事跟他闹矛盾。无子连心，总不能让外人钻了空子吧？你说的有道理。你看你这孩子，跟小月一样善良。阿姨，这种事儿强求不来的。如果燕行真的厌恶我，那就还是算了吧。那怎么能行？你在小月肚子里，我都答应过他，我要好好照顾你。如果你过得不好不开心，我怎么对得起他呀？走，现在就去找燕行啊！今天啊，我必须把这件事情做个了断。走，两千万，说话算话。嗯，金钱的味道。彩蜜，你怎么还在这儿？两千万，还说自己不贪慕虚荣？妈，一大早气势冲冲的来干嘛？我还想问你呢。你想干什么？我已经告诉过你很多遍，但婚姻我是不会履行的。我的妻子怎么可能是一块玉佩能决定的呢？玉佩？什么玉佩？小时候婚姻的信物罢了。燕行在小的时候，我和我的好姐妹都约定过，让燕行娶我姐妹肚子里的女儿。这桩婚事我们全家都同意，所以不能改变。玉佩？什么又是的？我的，我被拿走了。你是听不懂我说话吗，傅艳行？你忘了吗？小的时候我们从南方过来，你小月阿姨对咱们有多好，你知道吗？等等，小月，你说的是程小月吗？当然，你认识？我怎么会不认识？所以您一定要让燕行娶徐安好，就是因为她是程小月的女儿。是。你想干什么？难道还想当着我的面欺负安好？徐安好。你真是人不要脸，天下无敌！先是冒名顶替我的功劳，然后再抢走我的玉佩
什么？现在连我妈都霸占了是吧？你刚,刚说什么？你是小玉阿姨的女儿，你之前怎么不告诉我呢？我妈在我很小的时候就去世了，再说你也没问过我呀。什么什么？这究竟怎么回事啊？阿姨，我才是程小月的女儿，我有玉佩的呀。你是说那个圆形的玉佩是吗？是。你怎么知道的？玄王。是不是你找那些小混混绑架我外婆，然后拿我去换玉佩？什么小混混，我听不懂你在说什么。这个玉佩是我从小带到大的，是我母亲给我留的遗物。你为什么说是你的？阿姨，我忘了告诉你，其实许家河是我同父异母的妹妹。玄好，麻烦你下次作案的时候能不能带点脑子？程小月是你妈，那我呢？难不成赵云来是我妈？赵云南，嗯好。赵云南不是你养母吗？妈，咱们被这对母女给骗了。他们想你带桃香听听下河。阿姨，我真的是程小月的女儿。母，姐姐老会口舌。你要是想证明自己，走，咱们去外婆那儿做个亲子鉴定，不就明白了吗？怎么不去？心虚了？那你把赵云南叫过来，咱们当面对质。嗯好。你如果想证明你的清白呀、啊，现在就把你的养母叫过来。喂，妈，我这里有点事儿，你能过来一趟吗？叫妈叫的比亲妈还亲。阿姨，我妈一会儿就到。徐小姐，如果你现在认错的话，我可以考虑从轻处罚。难道在副总眼里我就已经是个罪人了吗？难道你自己做了什么，你自己心里不清楚吗？我，副总。副总，冤枉！副总，安好真的是小月的女儿，她是程小月的女儿。那我呢？难不成我是你女儿？徐家河，你实在太忘恩负义了。虽然你跟我们徐家没有任何血缘关系，但我们徐家好歹也是抚养你长大了。这到底是怎么回事啊？其实，徐家河不是我们徐家的女儿，真正的女儿。是安好，只不过徐家河从小就嫉妒安好，所以他知道玉佩的形状不足为奇。哎呦我天！哎呦，真是给我气笑了！赵云兰，你不去当编剧，真是屈才了。伯母，我跟我妈一样，天生都是力大无穷。怎么了？那我给你证明一下吗？啊！这力大，这动作真的跟小玉一模一样，难道？你才是小月的女儿，我就知道你会来这么一出。你从小苦练力量，就为了今天吧。我知道你们需要证据。这是小月生前托我保管的亲子鉴定，就是为了有朝一日防范这个女人。你还有什么话说？不可能，这是假的。假的，你要是觉得是假的，你就翻到后边看看，看看是不是小月的亲笔签名。这可是小月在世的时候做的亲子鉴定。你现在看清这个女人的真面目了吧？我给外婆打电话，她能证明。派人接听。那老不死的早就被我扣下了，怎么电话也打不通啊？不会连外婆也是虚构的吧？我可是见过嘉禾的外婆了。你少在那给我泼脏水！小月亲手把孩子托给我抚养的，玉佩、亲子鉴定书都在，人证物证俱在，这还不能证明吗？别急，交给我。小月啊，要把这孩子亲手交给你，我这老太婆的名字就倒着写。您是乔阿姨，欣桐啊，你才离开多久啊？怎么比我这老太婆还糊涂了？乔阿姨。这到底怎么回事儿、啊？说复杂也不复杂，也就是小三儿和小三儿生的女儿想串供，搞鱼目混珠罢了。外婆，别怕，有外婆在。心彤啊，你难道就真的不认识小月的女儿了吗？这两个女人蛇蝎心肠。当初赵云兰、小三儿插足小月的家庭，小月被活生生的给气死了。现在。他又串通混混，想把我拉走，真是气死人了。嗯、没错，那几个混混已经交代了，就是徐安好让他们绑架外婆
，你们两个贱人竟敢耍我！不是，秦家母，不是这样的。<笑>你们两个小三，还害我差点成了冤大头！我还，我还对小燕的女儿恶语相向，我这张老脸都不知道往哪儿搁了。妈，阿姨。那你现在一切都是像他一般就好。小周，把他们俩带到警察局去调查清楚吧。副总，副总，饶了我们吧，我们知道错了。副总，我救过你的呀。徐安好，别以为你改了接线记录删了监控就死无对证。我从一开始就知道你是冒名顶替的，从头到尾。就你一个人以为你把我当傻子在耍，其实傻子一直只有你一个。带走。妈。哎，出去。小心台阶。搞什么名牌？徐佳，你知道今天是什么月子吗？你们家一周年，三十一周年，到底是什么日子嘛？我不记得。去年的今天，就是你第一次把我打进医院的日子。你怎么还想着这个？我当然要记得这个，因为这是你第一次在我面前露出脆弱的样子，也是我第一次真正喜欢上你的开始。原来如此。那你是什么时候喜欢上我的呢？这个保密。我在你面前什么秘密都没有，反、啊、而是你现在在我面前装起神秘啊！谈恋爱要对彼此保持百分之三十的神秘，懂不懂？那好吧，我现在呢，正式跟您申请，探索剩下的百分之三十。徐强，嫁给我吧。加入最新短剧圈子，观看更多短剧，每日更新当天新剧优先到手，只需二十八点八元永久观看，支持关键词搜索，扫描下方二维码即可加入。对不起，老板，我不是故意的。